गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आवर चैप्टर इज ग्रेपिंग गॉल फ्रॉम सॉइल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट आर फैक्टर्स कंसिडरिंग इन फार्मिंग सीड क्वालिटी सीड दैट आर ट्रांसप्लांटेड और नॉट ट्रांसप्लांटेड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड three methods of vegetative propagation layering grafting budding by using this method we can produce a superior quality of plantlets now today we are going to discuss about hybridization okay dear students look at these given figures a tall variety of coconut tree and a dwarf variety of coconut tree are there and you should read the uh, the points given below the figure 20 to 30 meter high yields in 6 to 10 years life span of 80 to 100 years green colored coconut these are the points in tall varieties In dwarf variety, eight to ten meter high, yields in four to five years. Life span of thirty to thirty-five years. Yellow, orange, brown colored coconut are. And in both cases, major varieties. Name of major varieties are given. What will be the qualities of seed produced by comparing? tall and dwarf varieties നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടോൾ വെറൈറ്റിന്റെയും ഡോർഫ് വെറൈറ്റിന്റെയും ക്വാളിറ്റീസ് കണ്ടു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസിനെയും കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്നും ഏത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ലെറ്റ്സ് അനലൈസ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ അതായത് ടോൾ വെറൈറ്റിന്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് അധികമാണ് ഇൽസിൻ സിക്സ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു കോക്കനറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കുക ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കുക എൺപത് വർഷം മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെയാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ അതായത് ടോൾ വെറൈറ്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാന് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെറിറ്റ് കിട്ടും എന്താ ലൈഫ് സ്പാന്റെ കാര്യത്തിൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ കുറച്ച് മുന്നിലാണ് ഉള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ റീ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹൈറ്റ് അധികമാണ് പിന്നെ ഈൽഡ് നമുക്ക് ഈൽഡ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ ആവശ്യമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ഡോർഫ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിന്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈ ആണ് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ടോൾ വെറൈറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഡോർഫ് വെറൈറ്റിക്ക് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ Yields in 4 to 5 years. 4 മുതൽ അഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈൽഡ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ഡോർഫ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് സ്പാന് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ടോൾ വെറൈറ്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാനോ എയ്റ്റ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ടോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എങ്കിൽ ഡോഫ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിന്റെ ലൈഫ് സ്പാന് വളരെ അതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ കുറവാണ് അതാണ് ഡോഫ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു കമ്പയിൻ ദി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റീസിനെ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെയറിങ് ബഡിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നമ്മൾ 
ഒരു പുതിയ കാര്യം ഒരു പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ സീഡ്സ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് ബട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരേ സ്പീഷീസിൽ പെട്ടതും പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് തമ്മിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷ്യൻ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ സീഡ്സ് ന്യൂ സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷ്യൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സീഡ്സിൽ ആ രണ്ട് വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും മെറിറ്റും ഉണ്ടാവും ഡീമെറിറ്റും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ്സ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ല നമ്മുടെ ലബോറട്ടറീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നടത്തുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതിന് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് അനലൈസ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഒരു പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റിമൂവിംഗ് സ്റ്റെമെൻസ് ഫ്രം ദി ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമെൻസ് ഒക്കെ ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇമാസ്കുലേഷ്യൻ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് തേർഡ് പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പോളൻസ് ഫ്രം മെയിൽ പ്ലാന്റ് ടു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് മെയിൽ പ്ലാന്റിലുള്ള പോളൻസിനെ ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കവറിംഗ് പോളിനേറ്റഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് എ പോളിത്തീൻ ബാഗ് ഒരു പോളിത്തീൻ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബാഗിങ് ഇതെന്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷ്യനെ ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാഗിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കളക്ടിംഗ് സീഡ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യും ദെൻ സോയിങ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ്സ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ആർ കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡ്സ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ട് ഗുണങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ്സ് ഹാവ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദി പാരൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിന് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഒബ്സർവ് ദി ഗിവൺ പ്ലാന്റ്സ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദേ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി എയിം ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് എന്താണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ടു ഗിവ് ഗുഡ് ഈൽഡ് ഒരു നല്ല ഈൽഡ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഹാവ് ഓൾ ദി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ദി സെയിം ക്വാളിറ്റി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സീഡിന് സീഡ് വെറൈറ്റീസിന് ഒരേ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ലെറ്റ് സി അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം ഈൽഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്പാൻ
വെറൈറ്റീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതും വിതിൻ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ചെറിയ കാലയളവിൽ തന്നെ നല്ല ഈൽഡുള്ള മാക്സിമം ഈൽഡുള്ള വെറൈറ്റി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ചേഞ്ചിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ എയിംസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദി ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് പാഡി പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ മട്ട ത്രിവേണി കാർത്തിക ഹർഷ സുവർണ മുടൻ പി ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക സുബ്ര ഗുജറാത്ത് ബി വൺ എയ്റ്റീൻ കൗപ്പി ടു ചില്ലി ഉജ്വല ജ്വാലമുഖി അനുഗ്രഹ ജ്വാലസഖി ആർക്ക ലോഹിറ്റ് ബാലക്ഷ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് ഭാരത് ആർക്ക മോഹിനി ലേഡീസ് ഫിംഗർ കിരൺ ആർക്ക അഭയ് സൽകീർത്തി ആർക്ക അനാമിക സുസ്ഥിര അരുണ പുസ സവ്നി ബ്രിഞ്ചാലിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കാം സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ ആർക്ക വിശാൽ വൈശാലി രൂപാലി രശ്മി നവീൻ ഗുൽമോഹർ പൂസ ഹൈബ്രിഡ് വൺ ശക്തി അനക ടൊമാറ്റോ ശക്തി മുക്തി അനക അക്ഷയ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരുപാട് നെയിംസ് ഒരുപാട് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീൻ്റെ നെയിംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പേര് ഈ നെയിംസ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ Look at the figure. What are these? Have you seen this type of plantain sapling? How do we produce this type of small plantain plants? What is the method used for this? What method is used for this? Let's see. How can we produce high yielding varieties of plants through tissue culture? ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം വാട്ട് ഈസ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റേജസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ദിസ് മെത്തേഡ് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് വിച്ച് ആർ ദി പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ബോക്സിലുണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് പ്ലാ ഒരു ചെറിയൊരു സെല്ലിൽ നിന്നോ ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നോ പുതിയ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പക്ഷേ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് Plantlets with all parental qualities can be developed through this technology. Alla, namal edukkunna parental parent inde ella qualities um adangiya plantlets namaku produce cheyan pattum ee technology upayogichittu. This technology is effectively practiced in plants like plantain, pepper, cardamom, pineapple. Appo edilokkeyana tissue culture applicable aayittullathu plantain vaalayile പെപ്പർ കുരുമുളകിൽ കാടമം ഏലക്ക പൈനാപ്പിൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദി പെക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ദി സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നൂറിലധികം പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള നൂറിലധികം പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്നുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സെല്ല് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 
അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക കൈകളൊക്കെ അണുവിമ അണുവിമുക്തമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ലാബിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് വേണമെങ്കിൽ സക്സസ് ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കെയർ വേണം ഇറ്റ് നീറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കെയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി മേഡ് പോസിബിൾ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫുൾഫിൽ ദീസ് നീഡ് നമ്മുടെ കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നത് ഏത് ഒരു സംരംഭമാണ് ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇസ് ദർ എനി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഹാവ് യു വിസിറ്റഡ് എനി സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇൻ ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ അതായത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാവേണ്ടത് ഹൈ ഈൽഡ് വേണം മികച്ച ഉൽപ്പന്നം വേണം ക്യുക്ക് ഈൽഡ് വേഗത്തിൽ വിളവ് ലഭിക്കണം റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ രോഗബാധ ഇല്ലാതിരിക്കണം ലോവർ നർച്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള പരിചരണം നമുക്ക് സാധ്യമാവണം പിന്നെ വേണ്ടത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഓർ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മികച്ച വിത്തും നടീൽ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ലഭ്യമാകണം അപ്പൊ ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾഫില് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫങ്ഷൻ ടു ഫുൾഫിൽ ദീസ് നീഡ് നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള കാർഷിക മേഖലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്കെ സം ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെ എ യു മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ടി സി ആർ ഐ ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഐ ഐ എസ് ആർ കോഴിക്കോട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ആർ ഐ ഐ കോട്ടയം സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി പി സി ആർ ഐ കാസർഗോഡ് റീജിയണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഇൻ പന്നിയൂർ എ പെപ്പർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്